Okay, dalam tes Corona 7, if you remember just now, kita ada dua satu bentuk soalan macam ni. Uh, saya, uh, the question was, I think, uh, if I'm mistaken, uh, 8 power x equals 16. Soalan yang itu, 8 dengan 16 ini saya boleh tukar kepada asas yang sama, iaitu 2. So, I change. Soalan ini, 3, 18. I cannot convert 18 kepada 3 power something. Tak boleh. So, when you cannot convert them, tak boleh samakan asas, baru kita gunakan log. Right? Baru gunakan log. So, log apa yang perlu kita gunakan? Secara standard, log 10. That's what you have in your calculator. Log 10. So, masukkan log 10. Perkataan log 10 di sebelah kiri dan sebelah kanan persamaan tersebut. Meaning, it will become log 10 3 power x equals to log 10 18. Kenapa kena masukkan log? Sebab kita kena turunkan X. Nak cari X, X tidak boleh hadir sebagai kuasa dalam log. You want to bring it down, kena ada perkataan log. So you can insert the term log di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau nak masuk satu tempat saja, tak boleh. Nak masuk, masukkan ke dua-dua bahagian. Dan base dia kena sama. Kalau log 10, log 10 lah. Nak masuk log 5 sebelah kiri, log 5 sebelah kanan. Boleh. Kalau log 5 sebelah kiri, log 10 sebelah kanan, tak boleh. Nak masukkan log, pastikan asas dia sama. So, once saya dah masukkan log, I can bring the X forward sebagai pekali. Dia kerja X, darab, log 10, 3, sama dengan log 10, 18. Okay, ni lah. X darab log 10, 3. Log 10, 3 ni pindah sana. Jadi, bahagi. So, you'll get X equals to log 10, 18. You bahagikan dengan log 10, 3. You divide. So, you divide, dapat macam ni kan? Ha, cari nilai. Log 10, 18. Apa jawapannya dalam kalkulator? Log 10, 3. Apa nilainya dalam kalkulator? Bila kita ambil nilai, ambil 4 tempat perpuluhan. To be the safe side, ambil 4 tempat perpuluhan. You can dapat log 10, 18 ini sebagai 1.2553. Divide by log 10, 3 adalah 0.4771. Ini dua-dua ni kita boleh bahagikan. We divide 1.2553 dengan 0.4771. This will be your final answer. X equals to 2.6311. Ambil empat tempat perpuluhan. Unless dia kata berikan dalam dua tempat perpuluhan or whatever lah. Tiga tempat perpuluhan. Kalau tidak, pergi empat. To be on the safe side. Ni A. Now B. Ini calculator as well lah. So, dia berikan bentuk indeks. 4 kuasa X plus 1 equals to 9. 4 dengan 9, saya tidak boleh samakan asas. I cannot make convert them into the same base. There's no number uh, 4 power something equals to 9. So, cannot. When cannot, then insert log. Masukkan log 10 kiri dan kanan. Bila kita masuk log 10, bila satu, saya tak boleh samakan dia punya asas. Yang kedua, bila kita dikehendaki untuk mencari nilai. Find the value. So, value means I must find the unknown. Or X, value for X. X hadir dalam bentuk kuasa. How to bring it down? Must use log. Which log? Log 10. Why log 10? Because our calculator only has log 10. So, you can find the value for log 10 easily. So, jadi, tukar. Masukkan dulu. Log 10 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. One, eh? everything on the left with one log. Everything on right with one log. Let's see kalau dia ada 9 campur X. 
Dan dalam soalan kata 9 campur X sebelah kanan. So what you how you gonna write? Lock sebelah kanan ni lock 10 bracket 9 campur X at one go. One lock left to right. Bila sudah ada lock, I can bring the power down. When I want to bring the power down, I cannot bring X alone. I must bring X plus one. The whole power saya kena bawa turun ke hadapan. When I bring the whole power forward, dia akan jadi X campur satu, put in bracket, log 104. Sama dengan log 109. Ada pelajar dia tak letak kurungan. Dia suka tulis X campur satu, log 104. Salah. Mungkin dia faham. Dia kena darab. Tapi sometimes, kita lupa dan darab. It's actually letak dalam kurungan. Maksudnya darab kedua-dua. But don't, don't times it. You know, leave it as it is. So log 104 pindah ke sebelah kanan. Jadi bahagi. Tinggal X campur 1 sama dengan log 109 bahagi log 104. You divide really. Log 10, 9 and log 10, 4, you can find the values. Guna calculator, cari jawapan. Log 10, 9, apa jawapan? Ambil 4 tempat perpuluhan. Bahagi log 10, 4, apa nilai dia? Ambil 4 tempat perpuluhan. So you'll get X plus 1 equals to 0 0.9542 divided by 0 0.6021. So this left, the right hand side here, you can solve them. When you divide 0.9542 dengan 0.6021, you akan dapat satu nilai. Sebelah kiri, X campur satu. Sama dengan the right hand side, penjelasannya 1.5848. Once again, kita ambil empat tempat perpuluhan. Four decimal places. Then bring the one to the right hand side. Akan jadi tolak. So 1.5848 tolak satu. When you minus, your answer is 0 